வெல்கம் டு ஐக்காயம் நீங்கள் ஐயாம் கஞ்ச மாயை வணக்கமாக இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டேரக்ட் அண்ட் இன்வர்ஸ் ப்ரப்போசிஷன் நமக்கு ஆல்ரெடி ரேஷியோனால் என்ன ப்ரப்போசிஷன்னா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா ரேஷியோனால் என்ன எனி டூ குவான்டிட்டிஸை கம்பேர் பண்ணுறது நம்ம என்னென்னு சொல்வோம் ரேஷியோன்னு சொல்வோம் ஓகே ஒன் புக்கை டூ டேஸ்க்கு நம்ம ரீட் பண்ணுறோம் ஓகே இதை நம்ம ஃப்ராக்ஷனில் ஒன் பை டூனு ரைட் பண்ணுவோம் இதே ரேஷியோவில் நம்ம எப்படி ரைட் பண்ணுவோம் ஒன் ஈஸ்ட்டு டூனு ரைட் பண்ணுவோம் ஓகே இதே ஃபைவ் புக்ஸை எவ்வளோ டேஸ்க்கு ரீட் பண்ணுவோம் டென் டேஸ்க்கு ஓகே இதை ரேஷியோவில் நம்ம எப்படி ரைட் பண்ணுவோம் ஃபைவ் ஈஸ்ட்டு டென் இப்போ இது ரெண்டுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று ஈக்குவல் ஈக்குவல் ஃப்ராக்ஷன் சொல்வோம் இல்லையா ஸோ இது ரேஷியோவில் ஈக்குவல் அண்ட் ரேஷியோனு சொல்வோம் இந்த ஈக்குவல் அண்ட் ரேஷியோவை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ப்ரப்போசிஷன் ஒன் இஸ் டு டூ ஈஸ் ஆஸ் ஃபைவ் இஸ் டு டென்னு ப்ரப்போசிஷனில் சொல்வோம் இந்த ரேஷியோவுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான ரேஷியோவை கம்பேர் பண்ணுறது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ப்ரப்போசிஷன்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ டேரக்ட் ப்ரப்போசிஷன்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு இங்கே ஒன் புக்கை டூ டேக்கு நம்ம ரீட் பண்ணுறோம் இதே ஃபைவ் புக்கை படிக்கணுன்னா டென் டேஸ் ஆகும் இப்போ ஒன் புக் அப்படிங்கும்போது டூ டேஸ் இப்போ ஃபைவ் புக் அப்படிங்கும்போது டேஸ் என்ன ஆயிருக்கு அதிகமாக இருக்கு புக்ஸ் இங்கே அதிகமாகும்போது டேஸ் அதிகமாக இருக்கு இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா டேரக்ட் ப்ரப்போசிஷன்னு சொல்கிறோம் ஓகே இதே இன்வர்ஸ் ப்ரப்போசிஷன்னா என்ன இப்போ நம்மக்கிட்ட ஒரு கேக் இருக்குது ஒன் கேஜி இருக்குது கேக்கு இதை வந்து ஒரு ஃபோர் மெம்பர்ஸ் மட்டுமே வந்து கேக் வெட்டி சாப்பிட்றாங்கன்னா ஒருத்தருக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் கால் கிலோ கிடைக்கும் ஓகே இதே இந்த கால் பங்கு கிடைக்கும் ஒருத்தருக்கு இதே வந்து ஒரு டென் டு ட்வெண்ட்டி மெம்பர்ஸ் வராங்கன்னா ஃபோர் மெம்பர்ஸாக இருந்தால் இதில் கால் பங்கு கிடைக்கும் அதாவது கால் கிலோ கிடைக்கும் இதே ட்வெண்ட்டி மெம்பர்ஸ் வந்தால் எவ்வளோ கிடைக்கும் குட்டியாக பீஸோட இது சைஸ் வந்து குறைஞ்சிரும் கொஞ்சம் உண்டு தான் கிடைக்கும் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல மெம்பர்ஸ் அதிகமாகும் போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய குவான்டிட்டி என்ன ஆகுது குறையுது இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் இன்வர்ஸ் ப்ரப்போசிஷன்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நமக்கு டேரக்ட் ப்ரப்போசிஷனாக எப்படி இருந்துச்சு புக்ஸோட எண்ணிக்கை அதிகமாகும் போது டேஸோட எண்ணிக்கை அதிகமாச்சு ஆனால் இங்கே பார்த்தோன்னா மெம்பர்ஸோட எண்ணிக்கை அதிகமாகும் போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய கேக் பீஸோட சைஸ் என்னாச்சு குறையுது இது இன்வர்ஸ் ப்ரப்போசிஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டேரக்ட் ப்ரப்போசிஷனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் நம்பர் ஆஃப் ஷர்ட்ஸு ப்ரைஸ் ஆஃப் ஷர்ட்ஸ் ஓகே ஒரு ஷர்ட்டு ஒரு ஷர்ட்டோட ப்ரைஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படிங்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இதே டூ ஷர்ட் வாங்கினா என்ன ஆகும் அது தௌசண்ட் ஆகும் த்ரீ ஷர்ட் வாங்கினா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு சொல்லிட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஷர்ட்டோட எண்ணிக்கை அதிகமாக அதிகமாக ப்ரைஸோட அமௌண்ட் எவ்வளோவா இருக்கும் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் ஓகே இதை நம்ம எப்படி ரைட் பண்ணலாம் ரேஷியோலனா ஒன் டிவைட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ டிவைட் பை தௌசண்ட் 3 டிவைட் பை தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி ரைட் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ இதையெல்லாம் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஒன் டூ ஈஸ் டூ ஃபைவ் டூ சார் டென் ஜீரோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒன் த்ரீ ஈஸ் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஜீரோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போ எல்லாமே நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா இதோட சிம்பிளிஃபை ஃபார்ம் என்ன தான் கிடைக்கிது ஒன் டிவைட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதாவது எக்ஸ் டிவைட் பை ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் எல்லாமே கிடைக்கிது ஓகே இப்போ இது ஒன்றுக்கு ஒன்று ஈக்குவல் இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோன்னா எக்ஸ் பை ஒய் ஈக்குவல் டு இதை ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு ஈக்குவல் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே இதை எப்படி எழுதலான்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் கே அப்படின்னு ரைட் பண்ண முடியும் ஓகே இந்த கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தடில் ஓகே இப்போ நம்ம இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன் டிவைட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு டூ டிவைட் பை தௌசண்ட் இந்த மாதிரி கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தட் பண்ணும்போது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ அதான் நம்ம செக் பண்ணுறோம் இங்கே ஒன் இன்ட்டு தௌசண்ட் ஈக்குவல் டு இங்கே டூ இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் 
டூ இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் என் ஆகும் தௌசண்ட் டபுள் சைடும் ஈக்குவலாக வருது அப்படி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு வேல்யூ நமக்கு மிஸ் ஆகிருந்தா கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம இந்த சேம் கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் செய்ய போகிறோம் ஓகேவா இங்கே டூ அப்படிங்கிறது எக்ஸ் டூனும் இதை வந்து எக்ஸ் த்ரீன்னு எடுத்துக்கலாம் இதை ஒய் டூ ஒய் த்ரீன்னு எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாமே ஒன்றுக்கு ஒன்று ஈக்குவலாக இருக்கும் எக்ஸ் டூ பை ஒய் டூங்கிறதும் எக்ஸ் த்ரீ பை ஒய் த்ரீங்கிறதும் இது ஒன்றுக்கு ஒன்று ஈக்குவலாக இருக்கும் சேம் இதையும் கிராஸ் மல்டி இப்போ ஃப்ராக்ஷனில் ரைட் பண்ணிட்டு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இதுவுமே ரெண்டும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ என்ன வரும் த்ரீ தௌசண்ட் இங்கே த்ரீ இன்ட்டு தௌசண்ட் என்ன வரும் த்ரீ தௌசண்ட் எல்லாமே ஈக்குவலாக தான் வரும் ஓகே அதான் நம்ம இங்கே எக்ஸ் டூ டிவைட் பை ஒய் டூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் த்ரீ டிவைட் பை ஒய் த்ரீன்னு ரைட் பண்ணியிருக்கோம் இதை எப்படி நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளில் ரைட் பண்ண முடியும் எக்ஸ் டூ ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் த்ரீ ஒய் டூ அப்படின்னு ரைட் பண்ண முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டேரக்ட் ப்ரப்போஷன்ல சம் எப்படி வந்து சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இஃப் சிக்ஸ் சில்ட்ரன் ஷேடு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பென்சில் ஈக்வலி தென் ஹவு மெனி பென்சில்ஸ் ஆர் ரெக்வயர்ட் ஃபார் எயிட்டீன் சில்ட்ரன் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் சில்ட்ரனுக்கு வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பென்சில் கொடுத்துட்டு ஈக்குவலாக பிரிச்சுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதே எயிட்டீன் சில்ட்ரன் இருந்தால் டோட்டலாக எவ்வளோ பென்சில் தேவை அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது நமக்கு தெரியாததான் நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் சேம் இதையும் நம்ம வந்து ரேஷியோ ஃபார்மேட்டில் தான் ரைட் பண்ணுறோம் சிக்ஸ் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் டிவைட் பை எக்ஸ் இப்போ இது வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ ஈக்குவல் எடுத்துக்கிறோம் கிராஸ் மல்டிப்ளை மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுறோம் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு எயிட்டீன் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ தான் வேணும் ஸோ சிக்ஸை நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ண டபுள் சைடும் சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே சிக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் இங்கே என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு எயிட்டீன் டிவைட் பை சிக்ஸ் சிக்ஸை இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஒன் சிக்ஸ் இஸ் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல்க்கு டூ ரிமைனிங் ஒன் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் X equal to 72. Okay. இப்ப 6 children கு 24 pencil வந்து இருக்கு அப்படின்னா சில்ட்ரன்ஸ் அதிகமாகிறாங்க எயிட்டீன் சில்ட்ரன்ஸ் வரும்போது என்ன ஆகும் பென்சிலும் அதிகமாகும் எவ்வளோ ஆகுதுன்னா செவன்டி டூ பென்சில்ஸ் ஓகே இப்போ ஜென்ரலாக பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் இங்கே சிக்ஸில் கூட த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா எயிட்டீன் கிடச்சிச்சு சேம் அதே தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கூட த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ தெரிஞ்சிடும் ஓகே சில்ட்ரன்ஸுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாகும் போது பென்சிலுடைய எண்ணிக்கையும் அதிகமாகுது அதனால் அதை என்னென்ன சொல்கிறோம் டேரக்ட் ப்ரப்போசிஷன் சொல்கிறோம் ஓகே இன்வர்ஸ் ப்ரப்போசிஷனுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இப்போ ஒரு ஒர்க்கை டூ ஒர்க்கர் சேர்ந்து ஃபார்ட்டி டேஸ் ஆகுது ஃபினிஷ் பண்ண இதே ஒரு ஃபோர் ஒர்க்கர்ஸ் சேர்ந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக டேஸ் குறையும் இல்லையா டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆகிடும் இதே மாதிரி ஃபைவ் ஒர்க்கர்ஸ் சேர்ந்தாங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் டேஸ்லேயே ஃபினிஷ் பண்ணிடுவாங்க டென் ஒர்க்கர்ஸ் சேர்ந்தாங்கன்னா ஏ டேலே ஃபினிஷ் பண்ணிடுவாங்க ஓகே இந்த மாதிரி ஒர்க்கர்ஸ் வந்து அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்க இருக்க அவங்க ஒர்க் பண்ணக்கூடிய வேலையோட டேஸ் எப்படி இருக்கும் குறைஞ்சிடும் சீக்கிரமான நாட்கள்லேயே அவங்க அவங்க வேலையை ஃபினிஷ் பண்ணிடுவாங்க ஓகே இங்கே ஒர்க்கர்ஸ் அதிகமாகிக்கிட்டே போகிறாங்க இங்கே டேஸ் வந்து குறையுது ஓகே இப்போ ஆப்போசிட்டில் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால தான் இது என்னென்னு சொல்கிறோம் நம்ம இன்வர்ஸ் ப்ரப்போசிஷன் சொல்கிறோம் இதுக்கான வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா இப்போ நம்ம டூ பை ஃபார்ட்டின் ரேஷியோவில் எடுத்துட்டோம்னா நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் பை ட்வெண்ட்டி ரேஷியோவில் எடுத்துட்டோம்னா இது எப்படி ரெண்டுக்கும் நம்ம ஈக்குவல் ஆகும் அப்படின்னா இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆகும் டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஓகே இங்கே எயிட்டி எயிட்டி ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கா ஸோ ரெண்டு குவான்டிட்டியை கம்பேர் பண்ணும் போது நமக்கு ஒரு சைடு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு ஒரு சைட் குறைஞ்சிட்டே வருது இல்லையா அதை நம்ம இன்வர்ஸ் ப்ரப்போசிஷன்னு சொல்கிறோம் 
அதோடைய ரேஷியோவை நம்ம எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணால் ஈக்குவலாக இருக்கும்னா டேரெக்டாக டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட்டி தான் வரும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீனும் எயிட்டி தான் டென் இன்ட்டு எயிட்டும் எயிட்டின் தான் ஓகே இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒன்றுக்கு ஒன்று ஈக்குவலாக இருக்குது அதாவது எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி அப்படின்னு கிடைக்கிது எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய்யை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி வர ஆன்சர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக கேன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதை எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ அப்படின்னு எடுத்தோம்னா இப்போ இங்கே ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி நமக்கு என்னென்னு கிடைக்கிது எயிட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீனும் எயிட்டி அப்போ நம்ம இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு ஒன்றுக்கு ஒன்று ஈக்குவலாக இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ எக்ஸ் டூ இன்ட்டு ஒய் டூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒய் த்ரீன்னு கிடைக்குது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ இது இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷன்கான ஃபார்ம்லா ஓகே நெக்ஸ்ட் இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஷன்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ்டி ஒர்க்கர்ஸ் கேன் ஸ்பின் பேல் ஆஃப் காட்டன் இன் செவன் டேஸ் இன் ஹவு மெனி டேஸ் வில் ஃபார்ட்டி டூ ஒர்க்கர்ஸ் ஸ்பின் இட் அதாவது செவன் டேஸில் வந்து ஒரு பேல் ஆஃப் காட்டனை வந்து சிக்ஸ்டி ஒர்க்கர்ஸ் சேர்ந்து செஞ்சு முடிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி டூ ஒர்க்கர்ஸ் வந்து எவ்வளோ டேஸில் இந்த பேல் ஆஃப் காட்டனை செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே சிக்ஸ்டி ஒர்க்கர்ஸ் செய்கிறதுக்கு செவன் டேஸ் ஆச்சு இதே ஃபார்ட்டி டூ ஒர்க்கர்ஸ் எவ்வளோ டேஸில் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணுவாங்கன்னா அந்த டேஸை நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோம் இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஷனுடைய ஃபார்ம்லாம் என்னது எக்ஸ் டூ இன்ட்டு ஒய் டூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒய் த்ரீ அதாவது இது ரெண்டே அப்படி சேமாக மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு செவன் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டூ இன்ட்டு எக்ஸ் நமக்கு எக்ஸ் வேணும் இல்லையா ஸோ அதை இந்த சைட் கொண்டு வந்துடலாம் ஃபார்ட்டி டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி இன்ட்டு செவன் நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ வேணும் ஸோ டபுள் சைடு ஃபார்ட்டி டூ வால டிவைட் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி இன்ட்டு செவன் டிவைட் பை ஃபார்ட்டி டூன்னு கிடைக்குது இப்போ நமக்கு வந்து இது டூ வால டிவைட் ஆகும் இல்லையா ரெண்டு டூ வால டிவைட் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ டூ ஜார் ஃபோர் ஒன் டூ ஈஸ் டூ நெக்ஸ்ட் இது செவனால் டிவைட் ஆகும் இல்லையா டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் செவன் இஸ் செவன் த்ரீ செவன் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் நெக்ஸ்ட் த்ரீயால் டிவைட் ஆகும் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஜீரோ இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல்ட்டி என்னென்னு கிடச்சிருக்கு டென்னு கிடச்சிருக்கு ஓகே இப்போ ஃபார்ட்டி டூ ஒர்க்கர்ஸ் சேர்ந்து இதே வேலையை செய்கிறதுக்கு டென் டேஸ் ஆகும் இந்த இடத்துல வந்து ஒர்க்கர்ஸ் குறையும் போது அவங்க செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கான நாட்கள் எப்படி இருக்கும் அதிகரிச்சுட்டே போகும் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தா டேரக்ட் ப்ரப்போசிஷன் அண்ட் இன்வர்ஸ் ப்ரப்போசிஷன் ரெண்டுமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் புரிஞ்சுதான் லைக் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது டவுட்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்க கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணுவேன் ஓகே பாய் பாய் தேங்க்யூ பண்ணுங்கள் பாய் பாய்